हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया वो है इंडियन होटल शेयर लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक टू बाय नाउ आज ही के दिन पे हमने देखा है स्टॉक में सुबह के टाइम पे गैप अप ओपनिंग हुई थी फिर कंसोलिडेशन रहा स्टॉक में और क्लोजिंग के टाइम पर ऊपर की तरफ स्टॉक बंद हुआ है एक बेहतरीन न्यूज़ आया था स्टॉक को रिवाइव करने के लिए कल के दिन पर यहाँ पर कंपनी की तरफ से कह सकते हैं राइट्स इश्यू अप्रूव हो चुका है तीन करोड़ का जिसके चलते यहाँ पे कंपनी में कह सकते हैं ओवरऑल अगर देखें तो एक एक कह सकते हैं मोमेंटम आया है लेकिन ये मोमेंटम कितने दिनों तक सस्टेन होगा ये हमें आने वाला समय ही बताएगा लेकिन जिन प्लेयर्स को डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद है जिन प्लेयर्स को कह सकते हैं स्लो स्टॉक्स पसंद है लॉन्ग टर्म का किसी का व्यू है मीडियम टर्म का व्यू है और किसी को होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट पिक है इस समय होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए क्योंकि इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी इंप्रूव होते जा रहे हैं कंपनी पर काफ़ी सारा कर्जा अभी भी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर कंपनी पर कर्जा बड़ा भी है लेकिन उसके बावजूद टाटा ग्रुप की कंपनी हम सभी जानते हैं इंडियन होटल्स बिलोंग टू टाटा ग्रुप आई तो उसके चलते यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग है सिर्फ आपको टाइम देने की जरूरत है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट आपको दो से तीन स्टॉल इस स्टॉक को देना चाहिए तब जाके आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगा मैं से भी रजिस्टर ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस टू एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट वर्किंग फॉर्म्स इन इंडिया फाइनेंशियल कंसल्टेंट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर म्यूचुअल फंड मैनेजर एस मैनेजर एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारी कंपनी के और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए वीडियो की शुरुआत में वीडियो का एक ओवरव्यू ले लेते कौन से कौन से सेक्शंस में वीडियो को डिवाइड किया है वो देख लेते हैं इन दिस वीडियो में विल सी द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ इंडियन होटल स्टॉक्स वी विल सी द रिटर्न्स परसेंटेज ऑफ द स्टॉक वी विल सी द रिजल्ट्स ऑफ लास्ट फोर क्वार्टर्स वी विल सी द लेवल्स एंड एस एम लेवल्स वी विल सी द प्राइज एंड वॉल्यूम डेटा वी विल सी द शेयर होल्डिंग पैटर्न चार्ट पैटर्न भी देखेंगे और साथ ही में फंडामेंटल्स भी देखेंगे स्टॉक का वीडियो की शुरुआत में क्यू एन सेशन का एक रिमाइंडर देना चाहूँगा इस सैटरडे 28 अगस्त को दोपहर को तीन बजे फिर से हम YouTube लाइव में जुड़ेंगे जहाँ आप अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो के क्वेरीज आप मुझे 45 फाइव मिनट्स के ड्यूरेशन में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करके चैट बॉक्स में टाइप करके जितने हो सके उतने जल्दी सभी के क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके रखिए हर एक के क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो इस क्यू एन सेशन में ज्वाइंट होइए और अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए साथ ही में रिसेंटली मैंने एक्सटर्नल क्लाइंट्स के लिए एडवाइजरी स्कीम लॉन्च किया है जो इसमें दो मॉडल्स है थर्टी डेज़ का मॉडल है और नाइन्टी डेज़ का मॉडल है थर्टी डेज़ का मॉडल का प्राइसिंग है रुपीज़ फोर ट्रिपल नाइन नाइन्टी डेज़ का मॉडल का प्राइसिंग इलेवन ट्रिपल नाइन ये दोनों ही जो मॉडल्स है उसमें पूरे महीने में आपको पंद्रह से बीस कॉल ऐसे दिए जाएंगे जो डिलीवरी बेस इंट्रा डे बेस साथ ही में एफ एन ओ बेस आप काम कर पाएंगे अगर आप कैश इक्विटी में काम कर रहे हैं तो लिमिट पे काम मत कीजिए लिवरेज पे काम मत कीजिए क्योंकि कई बार हम अपने कॉल्स को बी में कन्वर्ट करते हैं और उसका टारगेट अगर हम लग रहा है कि और भी अच्छा टारगेट अचीव हो रहा है उस बेसिस पे हम बी में कन्वर्ट करते हैं अगर लेकिन आप अगर एफ में काम कर रहे हैं तो अपने एंट्री और एग्जिट लेवल्स को एक्यूरेटली मेंटेन कीजिए और अच्छे से प्रॉफिट कमाइए कॉल्स जो है वो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किए जाएंगे कॉल्स कौन से बेसिस पे प्रोवाइड हो रहे हैं वो भी व्हाट्सएप पे आपको बताए जाएंगे और साथ ही में अगर आप एंट्री और एग्जिट लेवल एक्यूरेटली मेंटेन करते हैं तो जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्कीम के पीछे उससे कई ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल सकता है तो जितना जल्दी हो सके स्कीम का फ़ायदा लीजिए और अपने पोर्टफोलियो को और भी प्रॉफिटेबल बनाइए चलिए सबसे पहले इंडियन होटल्स के वीडियो की तरफ लौटते हैं फिर से एक बार इंडियन होटल्स टू रेज रुपीज थ्री थाउजेंड करोड़ थ्रू राइट इश्यू इंडियन होटल्स कंपनीज लिमिटेड नेट डेब बलून सिक्सटी सेवन परसेंट टू रुपीज थ्री वन वन जीरो करोड़ बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज अगेंस्ट वन एट फाइव सेवन करोड़ रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी 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 यानी पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो कंपनी पे कर्जा काफ़ी डबल हो चुका है ऑलमोस्ट साढ़े अठारह सौ करोड़ का यहाँ पे इकतीस सौ करोड़ के आसपास आ चुका है जिसके चलते कंपनी ने डिसाइड किया है कि करीबन तीन हज़ार करोड़ का वो राइट इश्यू प्लान कर रहे हैं जिसके चलते ये जो कंपनी का जो कर्जा है वो भी कम हो सकता है साथ ही में कंपनी का जो पैसा इस राइट इश्यू के थ्रू कलेक्ट होगा वो काफ़ी सारे एक्सपांशन में भी यूज़ किया जाएगा इंडियन होटल कंपनी वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट होटल प्लेयर्स विल कम आउट विथ रुपीज थ्री थाउजेंड करोड़ राइट इश्यू मेकिंग इट्स बिगेस्ट फंड रेजिंग एक्टिविटी बाई टाटा ग्रुप कंपनी इन द रिसेंट पास्ट द इश्यू विल मीट द कंपनीज फाइनेंशियल फाइनेंसिंग नीड्
इंडियन ऑटल कंपनीज नेट डे बलून सिक्सटी सेवन परसेंट टू रुपीज थ्री वन वन सिक्सटी सेवन टू रुपीज थ्री वन वन जीरो करोड़ बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एज अगेंस्ट रुपीज वन एट फाइव सेवन करोड़ फाइन रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी एज पर द कंपनीज प्रेजेंटेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट इश्यू इज टू मीट द कंपनीज फाइनेंसिंग नीड एक्सपेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ प्लान डेप रीपेमेंट विल भी फाइनलाइज इन कंसल्टेशन विद द मर्चेंट बैंकर्स द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ डिरेक्टर्स फॉर द सेट राइट इश्यू टू डिसाइड ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द राइट इश्यू इंक्लूडिंग द राइट एंटाइलमेंट रेशियो द इश्यू प्राइस रिकॉर्ड डेट टाइमिंग ऑफ द राइट इश्यूज एंड अदर रिलेटेड मैटर्स तो ओवरऑल अगर देखें तो कल के दिन पे फाइनल हो चुका है बस एक अप्रूवल की तरफ राह देखी जा रही है रेगुलेटरी की तरफ से कि यहाँ पे राइट इश्यू वो आप प्लान कर सकते हैं कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं ताज होटल्स एंड रेसोर्ट द प्रीमियर ब्रांड ऑफ इंडियन होटल कंपनीज लिमिटेड इज एमिंग टू एक्सपांड इस पोर्टफोलियो ऑफ प्रॉपर्टीज बाई थर्टी टू थ्री इन द नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर्स अ मेजर चंक ऑफ विच विल कम अंडर द इट्स असेट लाइनिंग स्ट्रैटेजी विच विल नॉट इन्वेस्ट इट्स फोन ओड फंड बट टेक द रेडीमेड होटल्स एंड अंडर द फोल्ड ऑफ ऑपरेशन यानी करीबन कह सकते हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश होटल्स है उनको कह सकते हैं इंडियन होटल कंपनीज यहाँ पे टेक ओवर करेगी और उससे यहाँ पे एक्सपांशन जो होगा वो ऑलमोस्ट थर्टी सिक्स परसेंट बढ़ जाएगा आने वाले तीन से पाँच साल में दिस एक्सपांशन विल एड अबाउट एटी प्रॉपर्टीज फॉर इंडियन होटल कंपनीज दैट करेंटली हैज इन्वेंट्री ऑफ टू ट्वेंटी वन प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग वन फिफ्टी ऑपरेशनल वंस इन इंडिया ट्वेंटी वन अब्रॉड एंड फिफ्टी इन द पाइप लाइन ऑलरेडी करीबन दो सौ इक्कीस प्रॉपर्टीज है जिसमें से डेढ़ सौ ऑपरेशन में है डेढ़ सौ ऑलरेडी ऑपरेशन में इंडिया में ट्वेंटी वन अब्रॉड में है और फिफ्टी उनके पाइप लाइन यानी फिफ्टी और कह सकते हैं अभी लॉन्च होने की तैयारी में है बाई द एंड ऑफ नेक्स्ट थ्री टू फाइव ईयर्स इंडियन होटल विल हैव फोर्टी सिक्स परसेंट ऑफ इस प्रॉपर्टी अंडर द मैनेजमेंट तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी का एक्सपांशन प्लान भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का जो राइट्स इश्यू का ऑब्जेक्टिव वो भी हमें क्लियर पता चल गया इस वीडियो में तो जिन प्लेयर्स को डिफेंसिव स्टॉक्स पसंद है जिन प्लेयर्स को लॉन्ग टर्म स्टॉक्स पसंद है उनके लिए इंडियन होटल एक बेहतरीन कंपनी है और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पे सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको कल के दिन पे अगर इंडियन होटल का क्लोजिंग देखें तो करीबन वन के आसपास था और आज भी हमने देखा गैप अप ओपनिंग हुआ था स्टॉक में और फिर से एक बार उसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 16,500 करोड़ 16,400 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिजल्ट्स इतना एट्रैक्टिव नहीं है लेकिन रिजल्ट्स के बेसिस पे स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता है इस स्टॉक पे सिर्फ टाटा ग्रुप के बेसिस पे और साथ ही में लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के व्यू पे बेसिस पे यहाँ पर इन्वेस्ट किया जा सकता है पिछले साल रेवेन्यू मार्च ट्वेंटी में था करीबन एक करोड़ के आसपास इस बार ड्यू टू पेंडेमिक हम सभी जानते हैं टूरिज्म सेक्टर होटल सेक्टर बहुत बेहतरीन कह सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट आया उस पर पेंडेमिक का और जिसके चलते यहाँ पे टोटल रेवेन्यू था 370 करोड़ तो 1100 करोड़ का डायरेक्टली रेवेन्यू डाउनग्रेड हुआ है 370 करोड़ के आसपास पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट था 98 सीआर का इस बार जो कंपनी को लॉस है 315 करोड़ का पिछले साल नेट लॉस नेट प्रॉफिट था 74 सीआर का इस बार जो नेट लॉस है वो है टू सेवेंटी तो रिजल्ट के बेसिस पे फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो 16 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव बॉट एंड 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैव सोल विद अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 29 नाइन लैक शेयर्स तो करीबन 29 नाइन लैक शेयर्स का इन एंड आउट हुआ है बिटवीन 16 म्यूचुअल फंड कंपनीज बाइंग एंड 10 म्यूचुअल फंड कंपनीज सेलिंग रिटर्न परसेंटेज पिछले एक महीने में नेगेटिव छः का रिटर्न पिछले तीन महीने में सिर्फ छः का पॉजिटिव रिटर्न छः महीने में सोलह परसेंट का रिटर्न एक साल में छब्बीस छत्तीस परसेंट का रिटर्न है तीन साल में नौ परसेंट का रिटर्न पाँच साल में छः परसेंट का रिटर्न और ओल अगर दस साल से किसी ने स्टॉक को होल्ड किया तो नाइन्टी वन परसेंट का रिटर्न है तो रिटर्न परसेंटेज को देखते हुए क्लियर जजमेंट आ रहा है स्टॉक के बारे में कि इतना अट्रैक्टिव रिटर्न परसेंटेज है नहीं लेकिन जिनको डिफेंसिव स्टॉक पसंद है जिनको वॉलीटिलिटी पसंद नहीं है जिनको अपने पोर्टफोलियो में ऐसा एक सेक्शन रखना है जो स्टेडिली स्लोली ग्रोथ होता है उनके लिए बेहतरीन स्टॉक है रिटर्न परसेंटेज अगर लेवल्स के हिसाब से देखें यहाँ पे तो आर एस आई थर्टी एट के आसपास से जो फेवरेबल लेवल है और एम एफ आई ट्वेंटी सेवन पॉइंट फोर यानी दोनों ही यहाँ पे ओवर सोल्ड सिचुएशन के आसपास है थर्टी डेज एम ए वन फोर्टी फाइव जिससे नीचे ये इस समय ट्रेड कर रहा है फिफ्टी डेज एम ए वन फोर्टी थ्री जिसके नीचे ये ट्रेड कर रहा है तो ओवरऑल अगर देखें तो थर्टी डे और फिफ्टी डे के नीचे जब भी कोई स्टॉक होता है तो उसके बाउंस बैक के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं पिछले
प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो अठारह लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम था कल के दिन पे जिसमें से नौ लाख की डिलीवरी क्वांटिटी उसके पहले मंडे के दिन पे अगर फ्राइडे के दिन पे देखे तो ग्यारह लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम पाँच लाख की डिलीवरी क्वांटिटी एक हफ्ते का एवरेज देखे तेरह लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसमें से पाँच लाख की डिलीवरी क्वांटिटी है और एक महीने का एवरेज देखते हैं तो पच्चीस लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जिसमें से ग्यारह लाख की डिलीवरी क्वान्टिटी देखी गई है प्रमोटर्स के पास फोर्टी है एफ के पास ट्वेल्व है डी के पास 27.99 और पब्लिक होल्डिंग्स की बात करें तो 18.7 के आसपास है तो ओवरऑल अगर देखें तो रिटर्न्स पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी डिसेंट इनफ यहाँ पे कह सकते हैं वेल डाइवर्सिफाइड है एफ का भी होल्डिंग काफ़ी सारा है साढ़े बारह परसेंट तो इसके चलते इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन फिर से एक बार मैं रिपीट करूँगा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रुकी है और डिफेंसिव स्टॉक है ये पूरे वीडियो में आपको समझ आ गया रहेगा आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं साथ ही में मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है अगर आपको इक्विटी में कमोडिटीज में करेंसी में किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर ट्रेडिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग लेना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं साथ ही में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए एग्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा थैंक यू